ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സലൈനിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ ദ എഫിഷ്യൻ യൂസ് ഓഫ് ഹൈ സലൈനിറ്റി വാട്ടർ ഹൈ സലൈനിറ്റി ഉള്ള വാട്ടറിൻ്റെ മാനേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഹൈ സലൈനിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് മോർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇറിഗേഷൻ ദെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് വെറൈറ്റീസ് യൂസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ ഫോർ ലീച്ചിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് സലൈൻ വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വച്ച് നമുക്ക് സലൈനിറ്റി പ്രോബ്ലംസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മോർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇറിഗേഷൻസ് The adverse effects of high salinity of irrigation water on the crops can be minimized by irrigating them frequently. അവരെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് 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 ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് 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 അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഹൈ സലൈനിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും മോർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇറിഗേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈ സോയിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻസ് ഇൻ ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ട് സോൺ വയൽ റിഡ്യൂസിങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സോലബിൾ സോൾസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നില്ല എപ്പോഴും അവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ സോലബിൾ സോൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് റൂട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബോത്ത് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിസൾട്ട് ഇൻ റെഡ്യൂ effects of high salts on the availability of water to plants and therefore promote better crop growth ipo ingane ee rendu karyangal vechu frequent irrigation koduthu kadiyumbo ee soil water table angane ninne nikkunu means adu endha paraya root zone il velliya vyathyasangal onnum illada nikkum appo angane varumbo ee salt nammada crop ne endha paraya harmful aayittu affect cheyidilla The sprinkler method of irrigation is generally more amenable to increased frequency of water applications. In surface irrigation method, more frequent irrigations almost invariably result in an appreciable increase in water use. Sprinkler irrigation is the same way that we have maximum irrigation efficiency in the same method that we have sprinkler irrigation and drip irrigation. സർഫസ് ഇറിഗേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ പ്ലാന്റിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇറിഗേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കമ്പയർ ടു സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഇറിഗേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്രിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സർഫസ് ഇറിഗേഷനേക്കാളും നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പ്രിങ്ക്ലർ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അവിടെ വാട്ടർ യൂസ് കൂടും സ്പ്രിങ്ക്ലർ മെത്തേഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അത്രയും അങ്ങോട്ട് കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് മോർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇറിഗേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് വെറൈറ്റീസ് സോൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് നമ്മൾ കൂടുതലും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്രോപ്പിൽ തന്നെ ചിലപ്പം അതിന് സോൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ നെല്ലിൻ്റെ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടനാട്ടിലൊക്കെ സോ സലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സോയിലും വാട്ടറും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് നെല്ലിൻ്റെ തന്നെ സോൾട്ട് ടോളറൻ്റ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വെറൈറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ കുട്ടനാട് ഏരിയാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പും വെറൈറ്റീസും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഈ സലൈനിറ്റി ഹസാർഡ് തടയാനായിട്ട് പറ്റും ദ പ്രോപ്പർ ചോയ്സ് ഓഫ് ക്രോംസ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഗുഡ് റിട്ടേൺസ് ഈവൻ വെൻ യൂസിങ് എ ഹൈ സലൈനിറ്റി വാട്ടർ സിമിലർലി സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഡിങ് ഓഫ് സോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ട്രെമൻഡസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസിങ് സലൈൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് സോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സലൈൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവത്തില്ല
നമ്മൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വെച്ച് നമ്മളെടുത്ത് ഫീൽഡിൽ നടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാലൈനായിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഈൽഡ് അതിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ പറയുന്നത് അവരുടെ വർക്കിൽ നിന്നും അവർ പറയുന്നത് വെൽ അത് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രോയിങ് സീഡ്സ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം പാരൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇറിഗേറ്റഡ് വിത്ത് സലൈൻ വാട്ടർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഒപ്റ്റെയിനിങ് ഹയർ ക്രോപ്പ് അപ്പം സലൈൻ വാട്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ക്രോപ്പ് വന്നു ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആ സീഡ്സ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ റേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ സോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വേറെ ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓരോ വർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി സോ ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വെറൈറ്റീസും ക്രോപ്സും ഉണ്ട് ആ ക്രോപ്സും വെറൈറ്റീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിനെ സോൾട്ട് ടോളറൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് സലൈൻ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ ഫോർ ലീച്ചിങ് ലീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ നമ്മൾ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ എത്രത്തോളം ക്രോപ്പ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടോ അതിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോൾട്ടിനെ ലീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് എക്സസീവ് സോൾട്ട് അക്യൂമുലേഷൻ ഇൻ ദ സോയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു റിമൂവ് സോൾട്ട്സ് പീരിയോഡിക്കലി ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദി കൺസെംറ്റീവ് യൂസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കൺസെംറ്റീവ് യൂസിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ആ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിനെ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നല്ല പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പം അങ്ങനെ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോൾട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് സോൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി നല്ല പോലെ സലൈനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പം നമ്മൾ ലീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ദ എക്സസ് വാട്ടർ അപ്ലൈഡ് വിൽ റിമൂവ് സോൾസ് ഫ്രം ദ റൂട്ട്സ് ഓൺ പ്രൊവൈഡ് ദ സോയിൽ ഹാസ് ആഡിക്വേറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഡ്രൈനേജ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് is quantified in the terms of leaching requirement often referred to by the abbreviation lr ee leaching requirement ennu parayna term valare important aanu adu ningal note cheyidichu padikanam appo leaching requirement ennu parayna aa oru concept kondu vannathu mr richards aanu in 1954 adum important aanu aa peru orthirikkya varsham orthirikkya appo leaching requirement inde abbreviation aanu lr ennu പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എക്സസ് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലോ ലീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ലീച്ച് ചെയ്ത് ഈ സോൾട്ട് റിമൂവ്ഡ് ആയി പോകണം എങ്കിൽ ആ സോയിലിന് ആംപിളായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എത്ര വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ വാട്ടർ അപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ബിലോ ദ റൂട്ട്സ് ഓൺ ടു റെസ്ട്രിക്ട് സലൈനിറ്റി ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലെവൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ക്രോപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ വാട്ടർ അപ്ലൈഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ഡ്രെയിൻ ബിലോ ദ റൂട്ട്സ് ഓൺ അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ട്സ് ഓണിൻ്റെ താഴേക്ക് വെള്ളത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സോൾട്ടിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം ടു റെസ്ട്രിക്ട് ദ സലൈനിറ്റി ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലെവൽ ആ മണ്ണിൻ്റെ സലൈനിറ്റിയെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ലെവൽ ഓഫ് ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ക്രോപ്പ് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സലൈൻ ലെവലിലേക്ക് ആ മണ്ണിൻ്റെ സലൈനിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്രത്തോളം വാട്ടർ എക്സ്ട്രാ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ
Controlling the interval between irrigations is the most important management practice for obtaining higher yields with the high salinity water and this could be achieved by the sprinkler, drip or the surface irrigation methods. Most important management practice and the correct title of management practice Interval, rent irrigation thaminola intervals control either irrigating and all other. Angan irrigating imbub, Namaka, ah, Namala Kodakana Velatina maximum utilization on a other than another. So obtaining maximum yields and high salinity water. With the high salinity water, now high salinity water which is Namaka higher yields get an ingle. Rent irrigation thaminola interval in a control here. Controlled irrigation could occur. Okay. Then, next is the selection of crops. Crops differ considerably in their ability to tolerate salinity. These intergenic, uh, intergenic variability offer tremendous possibilities of utilizing saline water resources for crop production. The choice of a crop for a given salinity water depends upon the potential saline water to build up salts in the root zone. We have a suitable crop selection. That is the part of the selection of crops. Next is the soil texture. Namada soil in the texture manage the The dynamics of salts in the soil depends on soil texture. As a thumb rule, accumulation of salts is nearly one half in coarse textured soil, that is loamy sand and sand soil. Equal in medium textured sandy loam to loam soils and more than two times in fine textured soils like clay and clay loam to that of the irrigation water. Now, we soil texture in the way, salt in the movement in a way, affect it. And that influence in the factor on soil texture in the way. So, we have to coarse textured soil, loamy soil, loamy sand soil, sandy soil, salt accumulation, one half, and that is the same way. That is the same it will be equal in medium texture, sandy loam to loamy soil, that is the same way, and it will be two times, that is the same way, fine textured soil, because sandy soil is the same way, water holding capacity is the same way, we apply the same way, Manali kuda, Ajitsa the Aro Tanga Pokodo. But she clay soil or Verembum and a water holding capacity by Angara Kuda the Rana, Adunda the Ne Adunda salt holding capacity, Valare, Kuda the Larikim. Adunda Adalunda salt accumulation, clay soil, Kuda the Larikim in the Paraina. The waters having an EC of as high as twelve D. This is Siemens per meter, can be used for growing tolerant and semi-tolerant crops in coarse textured soils, provided the annual rainfall is not less than 400 millimeters. Okay, now we have to say that water is easy in the way, Siemens per meter. We have to say tolerant and tolerant crops, semi-tolerant and tolerant crops, Valatan it betum. Ever a coarse textured sandy soil valatan betum provided as talate annual rainfall in the marina, it should not be less than 400 millimeters. But in fine textured soils, waters with the easy greater than 2 deci siemens per meter would often create salinity problems. Rand deci siemens per clay soil arm, rand deci siemens per meter al kudial polym, abade, valia salinity hazards on down. Other than soil texture visitor, number irrigation water, irrigation water, number saline idle irrigation water, number clay soil, kudika nighter. Next is the conjunctive use of fresh and saline water. Conjunctive use is the conjunctive use of Conjunctive use is the conjunctive use of fresh and use of saline water and fresh water. These uh, there are situations where good quality water is available for irrigation but not in adequate quantities to meet the evapotranspiration needs of the crop. We have fresh water available on the bakshe and quantity valare koravana. So under these conditions, the strategies for obtaining maximum crop protection could include mixing of high salinity water with a good quality 
water to obtain irrigation water of medium salinity for use throughout the crop season. Available at the fresh water and saline water. Now, we mix it. So, we will mix it. Dilution. Less saline, and medium saline. We will use the crop in season. Alternatively, good quality water could be used for irrigation at the more critical stages of the growth, or that is germination and seedling establishment. And saline water are the stages where the crop has relatively more tolerance. So, we will the slides. It too sensitive area period and the and germination and again seedling stage on stage we good quality water the crop in tolerate saline level tolerate saline water crop in season like a fresh water saline water mix less saline method crop in Critical stages are fresh water and the same thing is saline water. We will do this in the same way. The crops like pigeon and peas, sorghum and mustard could tolerate higher salinity once the non-saline water was substituted for pre-sawing irrigation to leach out the salts for seedlings. So, pigeon and pea, sorghum, mustard are high salinity. Tolerance or the upper at a seedling stage lana, Iverga saline tolerance illata. Our Samet Namula, Namada Gayola, fresh water could theta. Bakula Samem saline water could occur on an only e crops in the Namaka, Avishatanola, a little higher yield, Edicanite, but this substitution enhanced the germination, growth, and yields markedly and also resulted in better utilization of water even from the lower layers. Angara Namla Kodatar and Ola Gunamana in the germination kodi pine enhanced germination growth and yields markedly. Next is the cultural practices. The last method in the management practice on the crops like wheat, wheat, barley, and safflower though can tolerate fairly high levels of salinity but are very sensitive at germination and early seedling stages. One of the alternatives to overcome this problem is using higher seed rates. Leaching the salts in seeding soil by application of non-saline water at a pre-sawing stage should be performed wherever possible. Dry seeding and post-sawing irrigation is also a viable option to push the seeds deeper and to maintain better moisture conditions. In wheat, barley, safflower, even okay, high level salt tolerated chain pattum engilum, our germination of early stages are in the other salt in sensitive idolas than some even a power can amala. We manage the method of the seed rate. We have to do the seeding zone. We have to do the salt and the leach out. In the pre sowing stage, we have to do the salt and the leach out. We have to do the dry seeding. We have to do the dry seeds. Deep pipe to soak here. Net a better moisture condition. La the name a mandan and a churica seeds in a well up kit verata re dealer. Direct contact to verata re dealer, mandan and a churta under the maker, very method, chianite, but modifications in the shape of the seed beds can also reduce the salt accumulation near the seed. Double row flat topped bed technique forces forces the salt moves into the center of the bed and the shoulders are left relatively free of salt. Thus, seedling establishment may be enhanced by planting on the shoulders of such beds. Double rows are a flat topped bed that you see in the center lake and the salt moves here but I end up sides again or in a salt free area but number in the side of hung a little seeds a good little so she do under number of the seedling development in a way do you see I think it's sloping beds on QC and the silence sloping beds are the honor it to best for saline conditions because seed can be slightly planted on the slope below the zone of the high salt accumulation. Other alternatives are to apply irrigation in alternate row onto 
feed on the northeast side of the ridges because the salt move along with the water to the drying surfaces and accumulate there. For the larger seeded crops, larger seeded crops, seeds can be planted in the furrows so that the seeds may be placed in a wet and less saline soil. This is what we use for cultural practices. That's why we have to be sensitive to the crop and the seeding stage. We have to adopt these practices in the cultural practices. Seed sowing stage rana, cerita tu pre sowing stage ni jeiya. Cerita tu sow jei ina samai itu, nama le farus le nado, alinggi slope nado, kiri slope ibed sana, kiri slopes le nado. Naya tu, abad tte saline condition, itu, itre minimatil kondo rana baju, atre minimatil kondo mana, ini crop nada naite noko. Ada ana cultural practices le, nama le jei ina, urik kari, ina barai ina dah. Okay, apa itre mana irrigation water nade, kalo jeil beri nada. இன்னும் நம்க்கு ரண்டு காரிங்களும் உடு வேறு நான்ட சோடசிட்டி हजார்ட்ஸ் இந்த என்தான் சோடசிட்டி हजார்ட் SIR இந்த கால்குலிஸ்சின் பின்னே அதுந்த மானேஜ்மேண்ட் அது போல் நன்னே Toxicity Toxicity இதுந்தைக் கொட்டதில் வேறு நான்ட அது நமக்கு நிக்ஸ்டிட்டிலாசில் எடுக்காம் இவன் நீங்களுத்து கண்டுட்டு நீங்கள்